Hej och välkomna till Sundult. Nu är det april. Påsken är över men påskliljorna de blommar fortfarande. Och april det brukar betyda att våra Highland Cattle har börjat kalva. Så i den här filmen så får ni hänga med ut i hagarna. Nu är jag uppe vid torpet Snärsåsen där vi har en av våra koflockar. Och här har det hittills fötts tre kalvar. Och totalt har vi fått åtta. Det är en dryg tredjedel av vad som ska komma i år. Vi försöker att planera kalvningarna till april och maj. Och det är flera olika anledningar. Det är ju så med nötkreatur att det naturliga är att de får en kalv om året. Och här där vi bor i växtzon 4 i det innersta av Halland. Det är ju egentligen mer småländsk natur och klimat som vi har här. Då är det i april som vädret börjar bli bra för kalvar och födas ut i naturen. I mars är det betydligt större risk för väder när det är riktigt kallt och omväxlande både blött och kallt. Det har vi sett inte minst i år när mars blev nästan den mesta vintermånaden med både snö, riktigt kallt, blandat med varmt och regn. Det fryser då lätt på snabbt från att ha varit blött. Men med april så har mer vårsol kommit och även om det kan vara lite kallt på nätterna så blir det på det stora hela ett betydligt bättre klimat för kalvarna. Enligt de reglerna som finns för utegångsprogrammet för utan ligghall då får det inte ha var några kalvningar före den 1 mars. Den, det datumet är ju då satt för hela Sverige. Så det är ju naturligt att man får lite olika praktiska gränser i, i landet. Den första kalven vi fick i år var 1 april. Precis enligt vår plan. Och sen har de kommit i hyfsat rask takt. Först ut i år att kalva, det var madammen. Ni ser henne här i bakgrunden. Det är en ståtlig kor med resliga horn. Och hon vaktar eh, duktigt över sin flock och omgivningen. Hon är ganska varsk. Eh, väldigt duktig på att ta hand om sina kalvar. Och ni ser också madammens lilla kalv, en kvigkalv. Här i bakgrunden. Hon har fått namnet Sivan efter Siv Malmqvist. Vi försöker ha tema varje år på våra kalvnamn. Det är väldigt praktiskt att kunna hålla reda på vilken årgång som kalvarna är. Och det blir också lite lättare för oss att prata om djuren med mellan oss olika delägare när vi har personliga namn på dem. Och I år så är det då mellotema. Så vi har en Ted Gärdestad och vi har en Pontare och Björn Schiffs och så vidare. Och vi försöker ju då också att ge namnen, att vi har en liten hint om hur personerna ser ut. Och i viss mån så styr vi också namnen till att det stämmer lite med utseendet. Om vi har en mörk kalv så kanske det är en mörkhårig person. Vi vill inte heller att kalvningarna drar iväg för långt in på sommaren. Utan våren är det bästa och det är det naturliga i naturen. Och går man ifrån vad naturen gör så blir det oftast tokigt. Och när det gäller just kalvar, då är ett av problemen med fluglarver om de föds för sent på året. Alltså när det är varmt på sommaren. Om då inte mammorna är riktigt bra på att hålla dem rena så kan flugorna lägga sina ägg i kalvarnas päls, framförallt runt svansen. Tuggar sig larverna in i kalven och suger blod så att den blir svag och kan dö. Så att eh, våren är bäst, vi litar på naturen så brukar det bli bra. Något som också naturligt blir bra det är att Highland Cattle har relativt lätta kalvningar. Det är väldigt eh, få problem eh, så att de behöver hjälp med att eh, få ut kalvarna. Vi har aldrig haft något problem med att en kalv har fastnat. Det kan naturligtvis hända och vi ser till dem många gånger per dag under den här säsongen. Ifall det skulle vara så att vi behöver hjälpa till. Men är det så att det blir problem då kanske det inte är den kon som man ska ha kvar. Utan man fortsätter ha kvar de individer som dels sköter, kalva, sköter om kalvarna bra 
och eh, inte har något problem då vid kallningarna. Och det är kanske därför som Highland Cattle generellt sett har lätta kallningar. Eh, för det är naturen som har fått sköta urvalet längre. Man kanske har avlat på andra egenskaper än just lätta kallningar. Mycket mjölk, stora kalvar eller att de växer fort. Den här kon som ni ser i bakgrunden, det är Seven O. Hon är namngiven efter Seven of Nine i Star Trek. Men eftersom hon har nummer 70 så förkortade vi det till bara Seven O. Seven O's kalv heter Östen efter Östen Varnebring. Och vi hade som tur, jag och Nora, att vi fick vara med när Seven O kalvade. Vi låter betäcka kvigorna först när de är två år så att de har vuxit till sig ordentligt. Hajlen växer ju lite långsammare än andra nötkreatur. Så när andra låter dem gå med tjuren vid ett år så väntar vi ytterligare ett år så att de hinner bli lagom stora. Här har vi en annan årgång. Detta är Indira Gandhi och hon är från det året när vi hade världsledare som tar namntema. Hon är en nyfiken liten kviga. Det är nästan svårt eh, om man vill ta ett kort på bara naturen. Då springer hon fram och vill vara med i kameran. Hej tjejen, kan du komma fram? Du tycker om att bli filmad va? Nu tror jag jag lämnar korna och kalvarna här. Och kanske är det någon ko som traskar iväg för sig själv och ger oss en liten överraskning senare idag. Men det får ni se i en annan film i så fall. Jag säger hej hej från Sundhult.